ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಂತೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕಂತ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಮು ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು ಅನ್ನೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ಲಕ್ ಸೋಪ್ ಡೌ ಸೋಪ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಸರ್ದೆ ಅದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಲಕ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡವ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಂತೂರ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪೀಸಸ್ ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೆಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋದ ಹೋಗಿ ಲೆಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್
ಹಾಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ವೋಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ರಿ ಗಿವನ್ ಟು ಆನಂದ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ F11 ಲೆವೆನ್ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋ ಇದೆ ಇದನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವರೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ಲೈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡವ್ ಸೋಪು ಲೆರಿಲ್ ಸೋಪು ಲಕ್ ಸೋಪು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲೆರಿಲ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ ಪೀಸಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ರೀತಿ ಲೆರಿಲ್ ಸೋಪ್ ನ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ತಗೊಂಡ್ಮ
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರೋ ಕೀಸಿಂದ ತಳಗಡೆ ಅನ್ನೋ ಬಂದು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂಥರ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರು ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸು ವಿತ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪು ಏಟ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂತೆ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ಪೀಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆವೆನ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಿದೆ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪು ಏಟೀನ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಟೂ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೌ ಸೋಪ್ ಅಂತಿದೆ ಡೌ ಸೋಪ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟೂ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂತೂರ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಿದೆ ಸಂತೂರ್ ಸೋಪು ಸಿಕ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೀಸಿಗೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೀಸಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೀಸಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಧು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಜಸ
ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪೈಸೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಡೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ 